不是，我说你们这帮混蛋，啊，今天是接我大哥出院，又不是给我大哥出殡，啊，你们他妈的一个个穿这么素气干什么？啊啊啊，就不能像我穿的这么喜气一点吗？小五，你跟阿素结婚，我送你那么多条领带，为什么不戴？我舍不得呀，放屁！你是不是嫌不好看啊？那可是我马子亲手挑选的。你就是不喜欢再送给我的。我，明天戴，明天戴啊！社长，社长，恭喜大哥出院啦！大哥，我在这等你半天了，我还以为你舍不得里面的小护士。说实话，有没有搞到手？都跟你一样。哎，大哥。这一点我就得批评你了，男人，什么时候都不可以承认自己不行。你看，我就说嘛，大哥宝刀未老，贼心未改，所以啊，今天为了迎接你出院，我特意精心挑选了一份大礼。恭喜大哥！这是在干什么？哎，大哥。今天所有夜总会的头牌都带来了，你在里边肯定憋坏了。你放心，我一个都不要，都是你的。哎，大哥，哎，大哥，你不挑一个吗？哎，大哥，哎，大哥，你别走啊！这么多漂亮姑娘呢。哎，哎，走走走。哎，你这小子。刚才那么多小弟，你胡闹什么呀你？<笑>老大，说到胡闹，哪儿能比得上你呀、啊？你从医院带着小五他们偷跑出来，跑到人家鼎盛河门口跳舞，<笑><笑>我去气气他们。哎，我听说你在里边有人对你下手了。嗨，小意思，出来混，谁不是一手提刀一手提头啊？不过鼎盛和这帮王八蛋这次居然买通阿辉，险些栽了跟头。哎，还不是李汉才这条疯狗，看咱们扩张太快了，他受不了才动的手。嗯。对了，嗯。还有这振赫，他怎么也受伤了？没事儿。哎，不过这警察呀，他是做不了了。哎，我直接把他拉来跟咱们混。他那身手如虎添翼啊！他那个性格你知道，没那么容易啊。
，贵客，贵客，来，跨跨火盆，去去晦气。走吧，老大等着呢。<笑>来，坐坐坐坐。来，吃一碗猪脚面线啊，这样晦气啊才能彻底的过去。来来来来，谢谢老大。来，吃。嗯，东西，哎，该说谢谢的应该是我。你们不知道，永义对我们七星社有多重要。哼，我救他不是为了你，这一点你应该知道。<笑>那我就自作多情了啊！<笑>这位老弟，我谢谢他也是理所应当的吧？实在不好意思，郑老大，我也是另有所图。老家老弟，开个价吧。那我就说了。郑老大当选了七星社的社长，那次长的位置，如果不出意外的话，应该是于部长的。那于部长现在的位置就空出来了。嘿，骆家老弟的胃口可还真大呀！我的情况，于部长也都知道，实在是被逼无奈才跑出来。授人以鱼，不如授人以渔。如果二位不嫌弃的话，是不是能在七星社赏我碗饭吃？哎，这样吧，如果你不嫌委屈，就先跟着老白怎么样？啊？嗯，这有什么可委屈的？你们二位情同手足，于部长又是郑老大的心腹，那我要是跟着白先生，那这算是买了潜力股了。比起短期收益，我更看重长期回报的丰厚。听听，听听，永义，骆家兄弟这一开口，比我更像个生意人啊。<笑>不过骆家兄弟啊，你可能不太了解，次长这个位置是那么容易做的吗？我说，次长这个位置，于部长自然是不二的人选。邱部长，这是于部长的私人宴请。这个场子都是我的，轮得到你说话吗？我来是想见见于部长的救命恩人。这位是邱志远，邱部长，就像永义一样，是我们七星社的骨干。于部长年轻有为，比咱们这些老东西啊可强多喽。嘿，可惜啊，我身边的人都不争气，没一个比得过于永义。<笑>老邱啊，老邱啊，你未免太客气了吧？下面人争不争气，要看老大好不好，对不对啊？你说的对，从你们哥俩刚进七星社，我就是个部长，到现在还是个部长。哎呀，真的怨不得人呐、啊，啊！哈，永义啊，送送两位老弟，我还有些话要跟邱部长好好聊聊。是。陆家。你要能拉他上船，这艘船就有你的位置。要是知难而退，随时给我打电话。我还是那句话，价钱随便开。陆家，走不走？去去哪儿啊？回家。白大哥，车在楼下，门口就是。知道了。
，小五，我们在这儿等着老大，看看这个邱志远能搞出什么事情。我跟永义前后脚都出事了，你有没有查到点什么？摆明了是鼎盛和李汉才那条疯狗干的，还有什么可查的？我跟永义都出事，最大的受益人就是你，我信你，别人会怎么想？你这话是什么意思啊？我看你经营度假村挺在行的。我在加勒比海最近刚投资了一个岛，要不你先到那儿去驻扎一阵子，帮七星社再好好经营一家度假村去。不能再拖了，这个老东西要对我下手，这几天找到机会，必须要把他干掉，否则，等他位置坐稳了，我们就死定了。好，我马上来。就这锁，我拿根方便面就给捅开了，有讲究啊！这把锁，我弟弟正然有钥匙，要是弄坏了，他就回不了家了。郑赫，什么时候出院的？刚出院。哦，呃，这个是一个病友，姚叔好。呃，进来，进来，进来。来，姚叔，我先放行李，然后放洗澡水。好，一会儿让他进来洗个澡。啊。啊，这是以前我们开业时候的老照片，叶黄啊，都快十年啦。这上边没有邱部长啊，哼，他也配？要不是老大仁义啊，早就给干掉了，还轮到他现在在这里啊，耀武扬威。哎，不讲了，我带你去洗个澡。哎，啊。哎，这是什么地方？这是我家。你家？啊，你家？为什么有郑在成的照片啊
。这个地方是正大城华强开的。你家跟七星社的关系不一般啊！我爸还有耀叔他们要被郑大成早加入七星社，可后来有一次，他们中了鼎盛和的埋伏，我爸伤重不治，死了。而耀叔和几个叔叔伯伯也受了重伤。没法回来。那个时候，郑太成已经小有起色，于是他出钱开了这家浴场，给耀叔他们能有一个营生、糊口。郑太成非常会笼络人心，不光是我父亲那辈，就连现在的年轻人，也都很愿意为他卖命。哎，我看那个墙上有一张合影。跟你在一块儿那是谁呀、啊？我弟弟，白真人。他人呢？他不在这儿。他跟我不一样。那年我休假回家，发现真人。在家里开香堂收小弟。长老，以后啊，大家就是自家兄弟了，有钱咱们大家一起赚。白金人，哥，你怎么回来了？你这是在干什么？我我没干什么呀。没干什么？你干嘛？你干嘛？你干嘛？我问你在干什么？滚！回来！扶我起来！你们还愣着干嘛？想死吗？忘了帮会是什么吗？什么帮会？这是家，这是七星社的帮会。我警告过你，离这个七星社远点。我用得着你警告吗？这叫子承父业。你忘了父亲是怎么死的了？我当然没忘，七星社的弟兄们都没忘。他是为了公司死的，他不走正道，横死街头，扔下我们一家老小。你还觉得他光荣？那你又有什么不一样吗？你把我和妈扔下，自己去当兵，老头子好歹能赚钱回来。你呢？你一分钱都没拿过，要不是七星社，我和妈早都饿死了。长大了，翅膀硬了，你要高山了。好，你给我滚，给我滚！滚那是你们最后一次见面。后来我再回来的时候，他总说出去做事。其实我知道，他是故意躲着我。哎，教授，来，喝罐啤酒。教授，哈哈，哎呀，振然，就像我半个儿子一样，从小就爱跟着我。要不是我当时爱跟他吹我们当年混街头的事。他也不会一下子脑子一热，进了七星社。这事不怪你，要说。都是我不好，太自以为是了，以为走正道就可以出人头地，把他一个人撇下来，他才会这样。人各有命啊，别想太多了。要说，那时候郑老大对他怎么样？这可真的没话可挑的。像他这样的小毛孩，冒冒失失跳到浴池里面，要跟郑老大说要认他做老大，如果是换做别人，早就给轰出去了
，啊，老大当时二话没说，当场就答应他。还有，给他最好的游水位置啊。嗯，那郑老大经常来啊。哦，是的，经常来泡泡的，泡完了就找我们几个老兄弟喝啤酒聊聊天，聊完就走了。可是，郑然就比较忙，就比较少回来。这里又大，我一个人又忙不过来，最后只能歇业了。要说，嗯，我不是回来了吗？咱们明天就营业，等郑然回家。哦，真的？嗯，好，我明天告诉那些老兄弟。好，我先睡了啊。哎,哎，浴<笑>场老板啊。我们家的事儿，你也知道差不多了。都是因为郑凯成才会变成今天这样，所以你想拉我进新兴社，是不可能的。我不管你现在犯了什么，为什么来兰库帕，如果你想重新生活的话，可以从这里开始。当然，你也可以选择离开。早点睡。二楼的那间仓库，你先凑合住吧老叔，走。嗯，走。哎，池子我都刷干净了，热水也都放好了，屋里屋外桌椅板凳全都打扫干净。嗯，对啊，你这病友啊太厉害，全都是他干的。哈哈哈。这不，清热反正也不要我了，你这儿我就赖定了。要说，嗯。咱们是不是还差一个搓澡工啊？对呀、啊，就他了。呃醒醒，醒醒。又喝了一夜，还不回家，还抱在一起，你们有没有考虑过我的感受？嗯，嗯，行行行，嗯嗯，我大哥这不刚回来吗？于大哥
，你不在的这段时间，我这挺清静的。你一回来就赖着不走，这包厢都快成你半个家了。你别说，你这包厢还挺舒服的。<笑>你怎么跟我大哥说话呢？这个店都是大哥给你开的，这就是大哥家，是吧？嗯。哎，你这怎么跟我妹妹说话呢？快快快，火，生气了，快点的，快点的，快点的。哎大哥，找你说个事儿。好，这人有消息了吗？哦，我我问了一下，他去中国走了一批货，后来就没什么消息了。什么货？估计还是汽车之类的吧。他走的时候，我已经进去了。郑老大又中了枪。公司的主持人是邱志远。邱志远，哎，你也知道，我跟这王八蛋不对付，我只能从别的渠道再打听打听。我知道了，谢谢。玩一会儿游戏，嗯，你去忙吧。你笑个屁呀、啊！一天到晚就知道玩手游。我一玩你就念叨俩月了，道行还没上去。哎。喂，大哥。什么？你在警察局？再去给我加派一队人，一定要阻止两帮派的人正面接触。街头巡逻的警力，再给我加强一倍。还有休假的人，全都给我叫回来，听见没有？可是我们都已经回来了。我上次去要求增援的时候就被骂回来了，还被骂哭了。你还记得吗？老白。好久不见，你怎么来了？稀客呀！来，坐。哎，你喝。我记得咱俩上回见面，还是你们安保队过来协助我们处理那个银行劫案。嗯，听说你后来。去监狱做狱警，挺好。我来找你帮忙的，说吧，什么事儿？我要报案。不会吧？你报什么案？我弟弟失踪了。你弟弟失踪，不是应该去找那个郑老大吗？郑老板，身体恢复的怎么样啊？谢谢吴局长的关心，已经没什么大碍了。吴局长，这么严重的枪击事件，你们警局是不是该给我们个说法、啊？我们已经在查，一定可以将凶手绳之以法的。哦，我们公司每年给国家交那么多的税，连个基本的安全都没有保障，就让鼎盛和的罪犯逍遥法外啊！哼
。你们交过税啊？真他妈是个笑话！最大的走私头子，就是你郑太成。你还好意思提交税？哼！我收到消息，我弟弟帮他们走私一批货去中国，可是人到现在都没消息。什么货？我不清楚。你不会是想让我帮你调查七星社吧？没错，明白了。今天为什么外面这么乱吗？七星社的郑太成、丁成和的李汉才，此刻就在我们警局喝茶。今天请大家来为什么事？大家都明白的。新总统上任要烧三把火，我先给你们交个底。特别是针对蓝库帕，要展开一场大规模的反黑行动。这段时间。你们双方都要收敛点，上头不痛快，我们谁都不好过。而且警察总部最近跳过我们去做事了。听说附近几个市的黑帮都是给警察总部布置的线人给端掉了。在这段时间，不该做的事就别做了，不该用的人就别用了。我今天就不敢来。行，你呀，还是那个脾气。你以为我不想查案，可是你也看到了，刚才那两个就是我全部的警力，我能做什么？你以为我愿意看到我们现在居住的这个城市有一天变成一片战场？啊！这座城市已经是一片战场了，这就要看你敢不敢去面对希望这段时期，我们警民协作，可好？吴局长，你放心，我们七星社一定全力配合，而且绝不会主动挑起任何事端。哼，真他妈虚伪！李老板联系李汉才，让他马上准备人手。这是？难道你还不明白吗？这是有人给我们报信，白振鹤回来了，那个小浴场肯定要重新营业。郑太成那个家伙，倒是一定会假惺惺的去捧场，而且绝对不会带太多人。这是我们最好的机会。
是换了什么呀？哎。放蛋的，这次回来就多歇几天吧。那些主持的工作，能不接就少接一点啊。我这次回来，就准备先不走了。哎，我早就让你把电视台的工作辞掉了，你不愿意，现在怎么突然想开了？我听说啊，警察总部要进行一次大动作。而且还要成立蓝库帕的反黑行动组呢，我还是有点放心不下。新总统上任总是要烧几把火嘛，这可以理解的。倒是我反而想借这次反黑的行动，做点事。洗白现在是大势所趋。我想从政。哥，确认了，正太臣刚才进去了，除了一个司机，没带任何人。那个老大，你来了。最近你没开门，所以我就没过来啊。来，来，我自己来，自己来。好，啊，啊，来，来，来，来，来，走吧。搓澡去，哎，不是，真搓呀！大点劲儿，大点劲儿！哦，哎，我说老高啊，你都这么大年纪了，以后能不能少往夜总会跑啊？公司给你这点退休金，你都花到小妞身上去了，想想自己孙子都要念大学了。妈的，一定是老药啊，胡说八道。我嘴巴是最严的，你别乱放屁呀、啊！老大姐放心吧，她想花钱还花不出去呢，人家姑娘嫌她口臭呢。放你娘的屁呀、啊！做的手术方案，好，好，好，那我马上过去。
要都给我放下！老大，这次可是人赃并获啊！他从鼎盛河的车里偷跑出来，被我当场给抓了。老大，这是邱志远的人。啊，这事儿回去再说。三位大哥，歇了。社长客气了。哎呀，今后这么个太平的地方都没有了。上回你救了永义，这回又救了我。我的浴场和我的关系，现在也曝光了。在别人眼里，你已经成了我七星社的人。我知道你心里在想什么。不过我可以告诉你，我七星社。准备要洗白，彻底脱离黑道。但是这需要时间了。不过，你如果愿意帮我的话，这时间能更快一点。嗯，希望你说的是真的。我没想救你，我只是不想让那些王八蛋弄脏我的地方。至于加不加入七星社，我得考虑考虑。老乔，听见没有？听见没有？给我找到李佩民。是。情节，不见人心难。